ओके लेट्स गेट्स इन टू इट एंड स्टार्ट इफ यू आर जस्ट न्यू स्टार्टिंग ब्लेंडर इफ यू आर न्यू यर डोंट वरी मेड अ स्टार्टिंग टोटोरियल फॉर बिगिनर्स इन माई लास्ट वीडियो विच यू कैन चेक द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन आई वुड सजेस्ट यू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट कैन कम बैक एंड वॉच दिस वीडियो ओके सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर दिस वीडियो आई विल बी यूजिंग दिस इमेज टू क्रिएट फ्रीजा इन थ्री डी व्यू फॉलो अलॉन्ग साइड इमेज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ओके लेट्स ओपन ब्लैंडर डिलीट दिस क्यूब क्लिक द क्यूब प्रेस एक्स एंड डिलीट ओके नाउ ड्रॉप दिस इमेज लाइक दिस देन प्रेस ऑल्ट आर टूगेदर सो इट विल कीप इट ऑन द सर्फेस ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देन प्रेस ऑल्ट प्लस जी विच विल प्लेस द इमेज इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस ओके सो नाव वी नीड टू ब्रिंग वन इमेज एट द साइड एंड इन फ्रंट प्रेस आर देन एक्स नाउ मेक इट टू नाइंटी प्रेस जी देन जेड टू ब्रिंग इट अप नाउ लेट्स मूव इट टू द वाई एक्सिस सो इट शुड बी जी सो इट शुड बी प्रेसिंग जी वाई प्रेस वन ऑन द नंबर पैड नाउ विल पुट द फ्रंट साइड ऑफ फ्रीजा इन द मिडल ऑफ द जेड एक्सिस प्रेस जी एक्स नाउ वी ऑल्सो नीड द साइड ऑफ फ्रीजा प्रेस शिफ्ट डी देन वाई आर टू रोटेट इन द जेड एक्सिस टू नाइंटी जी देन एक्स प्रेस थ्री ऑन योर नोट पैड प्रेस जी देन वाई अंटिल द साइड ऑफ फ्रीजा इज इन द मिडल ऑफ द वाई एक्सिस you can snap the right and front orthogonal view pressing the middle mouse button and alt which is the fastest way in 3d while doing the model not just by pressing 1 and 3 on the number pad to get the right and front orthogonal view okay first i'll be doing the shape of riza's body press shift a to add the object so you want to start with object which is the most closest to freezer's body and it's in this case it's cube okay so now you have to change the shape of the object okay so you need to tweak the shape to the body so now we are in object mode you can see in the in the top right corner and you have to change it to edit mode it appears to look like a cage is on it the shortcut for this is tab key object to edit mode tab again edit mode to object mode okay let me tell you this once you are in edit mode you can tweak only the object you clicked before you came from object mode not any other object See I can't click on that camera. Okay so now I'm in edit mode. Okay so let's tweak it to the I'm going to press 1 on the notepad. Let's tweak it to his body. Okay so press shift Z. Sorry. Okay. Press shift Z to see the box invisible. Then press G then Z. match the body vertices go close okay so now i'm going to match the vertices i'm going to scale with the x axis scale on the z axis so to grab grab like this then i'm going to do it also to the side so i'm going to grab the side
that okay so it looks perfect okay so i'm going to press tab and i'm going on the object mode okay so i'm going to press shift z to shortcut i'm going to click on this one this round one to make it normal okay so on this mode so i like to put a modifier okay, this is the properties panel i'm going to put a modifier over here i'm going to put subdivision surface modifier okay okay so the advantage of modifier is not permanent like you can work on the object and say you want to make it more smoother you can come back and make it more smoother the settings are kept there so you can always come back and change it when you want so if you increase the viewport it's making it smoother smoother and smoother so in this case you don't want to go higher as it will use the more graphics to stress on that object as it might slow your laptop or pc so we need to go so we need to keep it low in this case one is good okay so now i'll tweak it to that i'll press shift z to make it invisible if you want it little bit dark you can't see it so click on this and then click on this okay now you can see and for the vertices to come Let's go in edit mode. Press tab. Click on the box. Press tab. Go to edit mode. Then click on this thing so you can see the vertices. Okay. So now let's tweak it to that. Now press P on my notepad for the right photographic view. Like this. I'm going to scale it. The so y-axis a little bit. Okay, so after this, I'm going to press Shift Z. I'm going to click here, to make it normal. Do so this, and now I'm going to see that I'm in Edit Mode, and I'm going to use the Shades Mode. Okay, so Shades Mode, it makes the smooth shade. See, it makes it shade come smooth. Okay, so we are done here. I'll see you. in the next part